Si bien el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, prometió cambios drásticos dentro de la PCM, esto parece haber quedado en una simple promesa. Conversaciones entre trabajadores de la empresa Río Blanco revelarían presuntas irregularidades en funcionarios de la PCM, quienes habrían intentado beneficiar a conocidos en medio de los intentos del sector privado por poner en marcha un proyecto minero en Piura. Un informe de Panorama inició señalando a Martín Silvio como el funcionario que habría programado sospechosas reuniones en las oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros del edificio Palacio. El funcionario del Fondo de Apoyo Gerencial de la PCM tomó nota de una carta enviada por la empresa Río Blanco en la que solicitaban una reunión formal para viabilizar un proyecto en el norte del Perú. El 17 de febrero de 2023 habría quedado como el día en que dicho encuentro se realizaría. Sin embargo, días previos, Carvajal Segarra se contactó con Río Blanco para coordinar una reunión para el 13 de febrero. Dos representantes de Río Blanco llegaron a las oficinas de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y fueron presentados por Segarra ante dos empresarios particulares. Culminada la introducción, este se retiró. El mencionado medio da cuenta que Ronald Tito, empresario especializado en proyectos de minas y David Flores, vinculado a empresas constructoras, ofrecieron su apoyo a los representantes del Río Blanco para su proyecto Piura. Se trata de dos figuras que lograron una reunión en las instalaciones de la PCM sin ser funcionarios públicos. Por su parte, Tito registra varias visitas al titular del MIDIS, Julio Dermatini, y Flores es el funcionario de Gregorio Santos. Culminada la reunión, los funcionarios de Río Blanco hicieron públicas sus sospechas señalando que podrían estar frente a un posible acto de corrupción, dada la forma en que se llevó a cabo el encuentro. Día después, Segarra, el intermediario, envió una carta recalcando la necesidad de impulsar acciones conjuntas y rápidas a través de un plan estratégico de intervención serio. En dicho mensaje también hizo mención a la importancia de poner en marcha un plan de trabajo que considere acciones conjuntas que movilicen recursos públicos y privados para financiar proyectos, así como la necesidad de contar con nuevos responsables para dirigir la elaboración y ejecución de un plan estratégico a cargo de personal que goce de confianza. Se entendería que hace mención a los empresarios presentados. Río Blanco optó por obviar los mensajes y enviar una vez más una carta oficial en la que se pide una reunión formal para coordinar el proyecto. Este indicó a los representantes del Río Blanco que deberían volver a enviar la carta, esta vez dirigida a la presidenta Dina Boluarte. 